बसमीम् अलकुम डेयर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन हेयर इज़ यूर साइंस टीचर सलमा बोयो एंड इट्स यूर थर्ड लेक्चर ऑफ जनरल साइंस एंड अवर फर्स्ट लेक्चर यू हैव लर्न अबाउट द हीटिंग एंड कूलिंग एंड इन यूर सेकेंड लेक्चर यू हैव लर्न अबाउट द कंडक्शन वाट इज़ कंडक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रो सॉलिड्स इज कार्ड कंडक्शन एंड नाओ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर थर्ड लेक्चर अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू कॉन्वेक्शन सो टूडे अवर टॉपिक इज कॉन्वेक्शन सो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो वॉट इज कॉन्वेक्शन सो इन कॉन्वेक्शन सिंपली द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू लिक्विड्स इज कार कॉन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रो लिक्विड एस इन कंडक्शन यू यू हैव लर्न दैट ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रो सॉलिड्स बट हेयर इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रो लिक्विड्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन डेयर स्टूडेंट्स एज यू नो दैट द लिक्विड एंड गैसेज मे बी वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज सॉलिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट सो लिक्विड एंड गैसेज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बट they can carry heat because their particles are free to move okay how they uh, how they carry heat because their particles are free to move so convection means heat cannot transfer through the solids because it can be uh, because the particles of solids are tightly packed okay the particles of solids are tightly packed in a framework so they cannot move around the room or around the kettle so transfer of heat uh, through the liquids is called or gases is called convection theek hai beta kya hota hai convection kis tarah hoti hai transfer hoti hai heat kiske zariye liquids ke zariye theek hai kaise jo hai wo convection solids mein nahi hoti solid jo hai wo koi bhi एक जो है वो वो चीज़ होती है जिसका कोई पर्टिकुलर शेप होता है ठीक है जैसे कि कोई टेबल हो गई कोई चेयर हो गई ठीक है कोई मेटल स्पून हो गया तो अब क्या होता है कि ये जो है वो आ, मतलब इनमें कॉन्वेक्शन नहीं होता क्यों इनमें कॉन्वेक्शन नहीं होता क्योंकि इनमें जो इनके पार्टिकल्स जिनके ये बने हुए होते हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं ठीक है थीके? तो हीट ट्रांसफ़र होने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है कि पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हो मूव कर रहे हो ठीक है सो इसी वजह से लिक्विड और गैसेस में क्या होता है कि लिक्विड और गैसेस में जो है वो कॉन्वेक्शन होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स मूव करते हैं पार्टिकल्स क्या होते हैं फ्री होते हैं वो क्या करते हैं मूव करते हैं ठीक है सो अगर हम बात करते हैं ये होता है किसी अगर हम इलेक्ट्रिकल जो है वो कैटल का एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक कैटल ठीक है सो वाटर इज बॉयल्ड इन एन इलेक्ट्रिक कैटल द हीटिंग एलिमेंट्स इन द इलेक्ट्रिक कैटल ओनली वॉम द वाटर वेन वी टच इट बिकॉज इट्स शेप इज सॉलिड इट कैन नॉट वॉम आउटसाइड ओके हम अगर केटल को हाथ लगाएं तो इस ये बाहर से गर्म नहीं होती बल्कि ये अंदर से उसका जो पानी होता है वो गर्म होता है बाहर से ये गर्म केटल इसलिए नहीं होती ठीक है आप इसके हैंडल को हाथ लगाएं या यहाँ से पकड़े क्योंकि यहाँ से इनके जो पार्टिकल होते हैं इसके वो क्या होते हैं आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं ठीक है सिर्फ और सिर्फ इसका पानी जो वाटर होता है अंदर से वही गर्म होता है क्योंकि वो पार्टिकल्स क्या होते हैं फ्री टू मूव होते हैं अंदर केटल के पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते हैं मूव करते रहते हैं जिसकी वजह से केटल क्या करती है पानी को गर्म कर देती है ठीक है अब जैसे जैसे यहाँ से पार्टिकल्स क्या करते जाएंगे पानी को गर्म करते जाएंगे ठीक है तो क्या होता जाएगा कि ये जो नीचे वाले कूलर पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी जो है वो वार्म पार्टिकल्स की जगह लेते जाते हैं और इस तरह पूरा जो वार्म वाटर वाटर जो है वो वार्म हो जाता है ठीक है अब आप सबको पता है कि जो वार्म वाटर होता है वो लेस डेंसर होता है देन द कोल्ड वाटर से ठीक है कोल्ड वाटर क्या होता है डेंस होता है ठीक है अब इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कॉन्वेक्शन कहते हैं ठीक है क्योंकि वार्म वाटर क्या होता है लेस डेंसर होता है किससे कोल्ड वाटर से तो क्या करता है वार्म वाटर जल्दी राइज हो जाता है ठीक है क्यों कोल्ड वाटर किस लिए इसमें यहाँ पे रह जाता है क्योंकि उस वो क्या होता है वो हैवी होता है ठीक है वार्म वाटर जल्दी ऊपर राइज हो जाता है बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं वो लाइटर होते हैं ठीक है तो इसको हम बोलते हैं 
कॉन्वेक्शन ठीक है कोल्ड वाटर क्या करता है रिप्लेस करता है राइजिंग वार्म वाटर को और उसको क्या कर देता है वार्म कर देता है और वार्म वाटर जल्दी क्या हो जाता है राइज हो जाता है यानी कि ऊपर उभरने लगता है ठीक है तो इस कंटिन्यूस जो सर्कुलेटिंग होती रहते होता रहता है वाटर यानी कि स्टीम अप होता है ठीक है केटल में पूरा वाटर जो कंटिन्यूसली सर्कुलेट मतलब किस तरह सर्कुलेट ये जो कोल्ड वाटर है वो फिर से गर्म हो जाएगा ठीक है और वार्म वाटर की जगह ले लेगा तो इस पूरी सर्कुलेशन को हम बोलते हैं कॉन्वेक्शन करंट ठीक है क्या है कॉन्वेक्शन करंट कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्टीम स्टेम इज सेटअप इन अ केटल दिस इज कॉल कॉन्वेक्शन करंट व्हाट इज कॉन्वेक्शन करंट अ कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्ट्रीम इज सेटअप इन अ केटल दिस इज कॉल कॉन्वेक्शन करंट सो स्टूडेंट हेयर यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस रूम फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रूम ओके एंड हीट इनर्जी यू एज यू नो देट द हीट इनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू द गैसेज इन रूम बिकॉज रूम कैन ओनली बी वार्म बाय द हीटर ओके वार्म एज एज यू ऑलरेडी लर्न दैट द वार्म एयर इज लेस डेंसर देन द कोल्ड वाटर सो वार्म एयर राइज एंड हॉट अप हीट अप द रूम सो एंड टेक द प्लेस ऑफ दिस कोल्ड एयर सो इन दिस वे रूम कैन बी वार्म एज वाटर इज इन द केटल कॉन्वेश जैसे कि क्या हुआ था कि वाटर था केटल केटल में और वाटर जो है वो रिप्लेस हो रहा था कैसे कोल्ड वाटर ले रहा था जगह किसकी वार्म वाटर की और इस तरह क्या हो रहा था कॉन्वेक्शन करंट जो है वो सेटअप हो रहा था ठीक है तो अब देखिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका फिर जो है वो इसका रूम का हीटर का जो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि हीटर की वजह से क्या होता है कि ठंडी हवा जो है वो उसको रिप्लेस करती जाती है गर्म जग हवा और इस तरह पूरा रूम क्या हो जाता है कॉन्वेक्शन की वजह से गर्म हो जाता है ठीक है एंड हेर इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ डे ओके ड्यूरिंग द डे ठीक है दिन के दौरान क्या होता है हीट बाय द सन मच मोर क्विकली देन द सी ठीक है क्या होता है कि ये क्या करती है सेटअप करती है कॉन्वेक्शन करंट जिसकी वजह से एयर क्या करती है मूव करती है किस कहाँ से फ्रॉम द सी और डैम एयर और क्या कर देती है सी के वाटर को राइज करा देती है जो कि कूल होकर फिर क्या बनाता है क्लाउड्स बनाता है ठीक है डेयर स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्वेक्शन रीड इट रीड दिस होल पैसेज एंड ऑल्सो योर होमवर्क इज सॉल्व द एक्सरसाइज of book page number 6 and send to me on your whatsapp so thank you have a good day allah hafiz